This is not Venice, where I'm coming to you from, but this is a place where people used to live, where there were several temples. This is the Nigamboth Ghat area in Old Delhi, where there are several houses, several temples that have been completely submerged. They are underwater as the Yamuna River has crossed an all-time high and it's at a level of 207.5 meters. It's even beyond that level of 207.5 meters. The last time the Yamuna River saw such a level uh, in, was in the year 2000, was in the year 1978 when the level was even lower than that. It was at 207.49. But now even that level has been breached. This is the all-time high level that the Yamuna River is currently flowing uh, uh, at. And we'll show you the Yamuna River as well. I'm sitting on a boat right on the Yamuna River. But that's the ferocious Yamuna River right behind us. And uh, that's the, the old railway bridge that you're seeing that has been shut because of a dangerous level of flow of the Yamuna River and a dangerous level at which it currently is. Uh, and we are showing you the impact of this. So as I've mentioned that where I'm currently sitting, I'm, uh, I can only be here in a boat right now because it's impossible to be here on your feet. But just last week, the situation here was fine. Even before the monsoon hit, this area where we are currently sitting in, where we are on a boat, this area used to be a completely dry area. And uh, the water only used to start from around seven to eight feet away from where we are currently sitting. So that shows you how the river water has completely submerged normal life here in Old Delhi. Let me show you some of the houses here. You can see people are sitting on the terraces. And let's just uh, go closer to the houses and we'll show you the houses as well. There you can see the small gates that you're seeing behind me. These are uh, uh, brick settlements. These are houses, but half of them have been completely submerged and um, it's impossible to live in these establishments. So that's why people are living on their terraces. They've taken all their furniture upstairs. They've taken all their belongings upstairs uh, because it's impossible to live here on the ground floor. If I tell you how high this water is, if we stand here, if I stand here, at least I'll be completely submerged. That's how high the water is. But as I'm reiterating, and it's important to emphasize on the fact that this very area used to be a completely dry area uh, just till two weeks ago, and people used to live here normally on the ground floors. And even people used to come visit here because this is the Nigambodh Ghat, and there are these small temples also. You can't see any idols in these temples because they have been completely submerged. You can only see their tips, but unfortunately, the water level is only going to rise from here on, and it's only going to go up even further. So uh, that, that shows you the extent, and let me tell you why this is happening. The Yamuna River's level is rising because there's water being discharged in it from Haryana. Haryana is releasing around two and, uh, two and a half lakh cusacks of water every hour into the um, Yamuna River in Delhi uh, through the Hatani Kund Parrot. So that's happening every hour around two and a half lakh cusacks of water is being released. To give you a sense of how massive that is, one cusack of water equals to a flow of around 28 liters and multiply that by two and a half lakh that to every hour. So you can imagine how much water is being discharged into the river Yamuna per day. And that is what has led to this situation. That is what has led people to be completely, um, uh, you know, uh, pushed out of their houses in a sense, even though several people have been evacuated, thousands of people have been evacuated by the Delhi government. But despite that, there are several people who are still here in these small establishments uh, who are living on the terraces. But their next fear is whether they, this could even go further and whether it will not be safe for uh, them to even sit on their terraces. So that's the situation right now. We'll also speak to some of the people here. Right now I'm sitting in a boat here, but this used to be a completely dry area. This is where people used to live. I can show you here that people have moved to their terraces because their houses, this is a house right behind me. And that's been completely submerged because of the rising Yamuna River. So that's why people have shifted to their terraces. They have taken all their belongings up there and uh, they are now living there. Let's try and speak to some of them. Sir, how many years are you? 
अट्ठाईस तीस साल से तो पिछली बार ये देखा था तो उन्नीस के आसपास देखा वो उन्नीस के आसपास इतना बाढ़ आया था लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ दीवार लग गई थी तो दीवार से पानी बाहर नहीं गया अच्छा अब तो दीवार होने के कारण अब तो जो घाट बने हैं पूरे घाटों पे ही पानी का अवेलेबल इस लेवल से है कि अब छतों को भी पानी पाने के कगार पे है जो लोग छत पे भी बैठे हैं वो भी अब सुरक्षित नहीं रह सके पहले तो सोचे थे कि छत पे हैं तो लोग सुरक्षित रहेंगे लेकिन अब तो सुनने में आ रहा है कि छत को भी टच करेगा जो बाढ़ का पानी है अपनी कुंड से आ रहा है ये अब छत पे भी जो लोग बैठे हैं उनको भी ये हटा देगा यहाँ तो इतना पानी आपने नहीं देखा है पहले कभी यहाँ नहीं देखा पहले से ज्यादा पानी आ गया ना जी तो दैट शोज यू हाउ बैड द सिचुएशन इज बिकॉज दिस वेरी एरिया यू कैन सी देर आर सेवरल स्मॉल टेम्पल्स हियर बिकॉज दिस इज द निगम बोध घाट पीपल कम हियर एंड देर आर स्मॉल टेम्पल्स ऑल्सो सो दो टेम्पल्स हैव ऑल्सो बीन कम्प्लीटली सब मर्ज एंड यू कैन नॉट सी एनी आइडल्स इन एनी ऑफ दीज टेम्पल्स बिकॉज ऑफ द राइजिंग वाटर लेवल एंड अनफॉर्चुनेटली द लेवल इज ओनली गोइंग टू राइज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन द लेवल इज गोइंग टू गो अप टू टू हंड्रेड एंड सेवन पॉइंट फाइव सेवन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स एंड इट्स गोइंग टू राइज इवन फर्दर द सिचुएशन वोट गेट बेटर टिल द टाइम हरियाणा स्टॉप्स डिस्चार्जिंग वाटर दे यू कैन सी those are houses the pink and green the blue and green doors that you are seeing those are houses where people used to live but now they have all shifted upstairs they or they've all shifted on terraces because it's impossible to live here, here they've taken all their furniture all their belongings up on the terraces because that's where they're living sir apna naam bata dijiye aur kitne saal se yahan reh rahe hain mera naam hai vinay kumar sharma by birth yahi reh rahe hain so kitne saal ho gaye मतलब सौ साल के करीब तो हो गए मेरे मम्मी मेरे पापा भी यहीं पैदा हुए मेरे बाबा भी यहीं पैदा हुए जी तो इतना पानी आपने आखिरी बार यहाँ कब देखा था ये आया था 2010 में जी तो 2010 में आया था 98 में आया था 78 में आया था पर अब तो 78 का भी रिकॉर्ड पार हो चुका है इससे ज्यादा पानी नहीं देखा नहीं देखा नहीं इससे कम ही आया था पिछले सालों में तो अब कैसे रह रहे हैं हम देख रहे हैं की ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब चुका है बड़ा हमारा तो ये आपका घर है तो ये एज यू कैन सी दिस हाउस इज कम्प्लीटली सबमर्ज तो ये पूरा घर डूब गया ग्राउंड फ्लोर डूब गया कैसे रह रहे हैं अब आप लोग अभी तो छत पे रह रहे हैं ऊपर से बारिश आ रही है नीचे पानी है परेशानियां तो हो ही रही हैं। और कोई गवर्नमेंट वाला तो कोई देख नहीं रहा नेता भी नहीं देख रहा कोई आके तो क्या प्लान है सर क्या डर लग रहा है की पानी और ऊपर आ जाएगा डर डर तो बच्चों के लिए है की मतलब बच्चे ना गिर जाए नीचे हम तो तैर के निकल जाएंगे बाहर बात तो मेन तो बच्चों की है ना बच्चों को कहाँ लेके जाए पर अगर पानी का स्तर और ऊपर बढ़ गया छत तक अगर तो पहुंच फिर तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा या तो उनके घर पे भेजना पड़ेगा नानी वगैरह के घर पे यहाँ से तो हटाना पड़ेगा जी। और... तो आ, घर में बहुत सी जरूरतें होती हैं बाहर जाके कुछ सामान लाना होता है खाने पीने तो का बहुत मुश्किल हो रही है उसमें तो बहुत मुश्किल हो रही है पानी के अंदर जाना पड़ता है नाव भी नहीं है तैर के जाओ वहाँ पे तो आप तैर के बाहर जाते हैं सामान लेने हाँ तैर के जाते हैं और फिर सांप भी इतने सारे आ रहे हैं इस बार तो बहुत सांप आ रहे हैं सांप देखे हैं आपने पानी में इस बार बहुत सांप है जी तो मतलब तैर के आप कुछ खाना का खाने का सामान लेना हो पीने का पानी लेना हो तैर के लेके आ रहे हैं हम तो और बिजली पानी का क्या स्थिति है बिजली तो है ही नहीं यहाँ पे पानी भी पीने का बाहर से लेके आना पड़ता है बिजली काट गई होगी ताकि करंट ना लगे पानी इतना बह रहा है इसलिए करंट ना लगे इसीलिए काट रखते हैं तो धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए यू कैन सी दिस इज वे दे आर लिविंग तो आप खाना वगैरह सब ऊपर बना रहे हैं हाँ, खाना ऊपर ही बन रहा है हमारा किचन सब ऊपर सब, सब कुछ ऊपर है जी। तो ग्राउंड फ्लोर से सारा सामान आप छत पे ले गए हैं हाँ, सारा ऊपर लेके गए हैं और कुछ सामान तो टूट भी गया हमारा फ्रिज वगैरह भी टूट गया टीवी भी टूट गया पानी की वजह से हाँ, जब जब लेके जा रहे हैं ऊपर ऊपर से स्लिप हो गया सारा टूट गया हमारा सामान परेशानियाँ तो बहुत हो रही है और अभी आगे भी बढ़ता ही रहेगा पानी तो आगे की हाँ, के लिए डर लग रहा है अभी तो यही बता रहे हैं कि 78 का रिकॉर्ड टूटेगा क्योंकि 78 से ज्यादा बाढ़ तो कभी आई नहीं 78 का रिकॉर्ड टूट चुका है हाँ, तो यमुना के लेवल का जब भी इतना पानी आ गया और अभी तो कह रहे हैं और आएगा पानी तो ये पूरी जगह वैसे नॉर्मली सूखी रहती थी सूखी रहती अभी जो नॉर्मल जमुना बहती है ना उससे पंद्रह फुट ऊपर आ गया पानी पहले यमुना कहाँ से शुरू होती थी कितनी दूर से वो आगे बीस फुट बीस मीटर के करीब है जी तो पंद्रह फुट के करीब ऊपर हो चुका है धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए इनफैक्ट सर इज स्टैंडिंग ऑन अ टेम्पल एंड दैट शोज यू दैट दैट टेम्पल इज ऑल्सो बीन कम्प्लीटली सबमर्ज ये मंदिर है सर हाँ, ये मंदिर 
पूरा पानी में डूब चुका है एज यू कैन सी द टेम्पल हैज बिन कम्प्लीटली सब मॉर्च इट इज जस्ट बिकम अ प्लेटफॉर्म नाउ यू कैन सी नथिंग यू कॉन्ट रियली मेक आउट दैट इट्स अ टेम्पल एक्सेप्ट फॉर द टिप ऑफ इट विच हेल्प्स अस फिगर आउट दैट दिस वॉज अ टेम्पल विच इज नाउ बिन कम्प्लीटली सब मॉर्च एंड इवन द आइडल्स इन साइड एवरीथिंग all that completely under water right now as the yamuna river has been overflowing and houses as we've told you have been completely submerged along with these temples all of this because of the yamuna river that's overflowing right behind me it's right there and it's been overflowing because of water from haryana being discharged every hour the situation only going to get worse for the next coming hours and for the next coming few days also unfortunately so the people here as they are telling us aapne bhi sir itna pani pehle nahi dekha kabhi yahan par ye pehle to dekha hai kaafi kyunki ye lagbhag har saal aati hai lekin ab ye kaafi time baad itna pani jo aa raha hai aur bahut zyada bad raha hai kaafi time baad to pani dekha hai par itna zyada nahi dekha itna zyada nahi dekha yahi rehte hain aap bhi hum yahi rehte hain hamari kam se kam char peediyan hain isse rahe paanch peediyan पर इतना पानी आपने नहीं, नहीं देखा है हम भी हमारे पिताजी भी दादाजी सब यहीं रहते थे हमारे पिताजी भी गोताखोर थे हम भी गोताखोर हैं स्विमिंग कोच भी हैं बस ये है थोड़ा पानी से तो ज्यादा उसमें परेशानी होगी यहाँ पे साफ सफाई जी बिल्कुल क्योंकि जब ये पानी उतरता है करीब इतनी इतनी मट्टी दल दल आ जाती है करीब ये लगा लो आप चार फुट करीब मट्टी रहती है जो ना उसे हमें साफ करना होता है मेन दिक्कत वो है फिर उसके बाद मच्छर कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू इतने आ जाते हैं यहाँ से ज्यादा क्योंकि ये गंदा पानी है ये साफ नदी का पानी नहीं गंदा, गंदा पानी है क्योंकि इसमें नालों का पानी भी मिक्स है सब क्योंकि ये ओवर इतनी हो रही है कि सब नाले के भी है ना ऊपर से पानी आ रहा है सो इवन दैट थॉट मेक्स अस अनकंफर्टेबल लिविंग इन इज डी वॉटर इट्स मिक्सड विद सुज वॉटर इवन लिस्टिंग टू दैट मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल सो यू कैन ओनली इमेजिन how hard and sad it is for people who are living here day in and day out and who have no option to go anywhere aap log yahan se jaane ka soch rahe hain kyunki pani itna badh raha hai ma'am humne to ab na upar wo bana liya hai ya na kyunki hame pata hai har saal pani aata hai is wajah se humne upar apna kamra bana rakha hai family pool bhi hamari upar hi rahe par agar pani aur badha to kya koi chara hai relation mein rishtedaron ko yahan wahan chale jayenge ya hamare डेस्टेशन इज डेफिनेटली सीन समथिंग एज बैड इज दिसम्स टू फ्लड्स इन न्यू डेली विद कैमरा पर्सन मोहम्मद मुर्सलीन प्रियांशी शर्मा फॉर एन डी टी वी